सी वी फाइव इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी द सिंबल इन्वर्टेड यू इज यूज टू डिनोट इंटरसेक्शन सो इस सिंबल का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं वी राइट ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी आपको याद होगा हमने यूनियन में और का इस्तेमाल किया था यहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल किया है मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू ए भी सच होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू बी भी सच होना चाहिए वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे दिखाते हैं जो दो सेट्स का कॉमन पार्ट है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी आपने एग्जाम्पल्स में देखा था कॉमन पार्ट में वो एलिमेंट्स लाए करते हैं जो कि ए में भी हों और बी में भी हों एग्जाम्पल ए अगर वन टू थ्री फोर फाइव है बी वन थ्री फाइव नाइन है तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया वन थ्री फाइव इसको वेन डायग्राम से देखते हैं ये रहा ए सेट ये रहा बी तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे दिखाते हैं दोनों सर्कल्स का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स डालते हैं लेफ्ट साइड में ए के यूनिक एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ ए में है राइट right साइड में बी के यूनिक एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ बी में है it is evident from definition that a intersection b is a subset of a and a intersection b is a subset of b is ko example se dekhte hain let a be 1 3 5 and b be 1 2 4 then a intersection b ho jayega element 1 which is a subset of 1 3 5 jisse hum keh sakte hain a intersection b is a subset of a similarly 1 is a subset of 1 2 4 jisse hum bol sakte hain ki a intersection b is a subset of b If A and B are two sets, then A intersection B equal to A. If A is a proper subset of B, proper subset of A है तो B हो जाएगा. यहाँ पे हम common elements देख रहे हैं. तो जो set छोटा होगा इस case में proper subset वाले case में, वो बन जाएगा हमारा intersection. Example देखते हैं. A one three है, B one two three four है. Then A intersection B हो गया one और three. अब यहाँ पे A is a proper subset of B है. तो हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन भी ए के बराबर ही आ रहा है और हमने देखा ही था कि वन कॉमर थ्री इज अ सबसेट ऑफ वन टू थ्री फोर मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव या फिर नल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिस सेट्स मतलब कि नल सेट मतलब कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो वो डिस सेट्स कहलाते हैं लेट ए बी टू फोर सिक्स एट बी बी वन थ्री फाइव सेवन हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नल सेट आएगा बिकॉज देर आर नो कॉमन एलिमेंट्स एंड हेंस ए एंड बी आर कॉल्ड डिस जॉइंट सेट्स इनको हम वेन डायग्राम से ऐसे दिखाते हैं दो वेन डायग्राम्स बने हैं इसमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं है मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है आइए इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए जैसे कि यूनियन के केस में था इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी गिवज एस कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी and this gives us between b and a which is the same thing a intersection b whole intersection c equal to a intersection whole b intersection c iska matlab hai associative law jaise union wale case mein tha isko example se samajh lete hain ek bar let a equal to 1 2 3 b equal to 1 3 6 and c be 1 2 3 4 5 then a intersection b aata hai element 1 and 3 ab iska intersection c se nikalte hain to aata hai 1 aur 3 ये हो गई क्वेश्चन वन सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं तो आएगा एलिमेंट वन और थ्री एंड इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं जब ए से तो आता है वन टू थ्री का इंटरसेक्शन विद वन थ्री विच इज अगेन एलिमेंट वन एंड थ्री तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आई है तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से दैट बोथ आर द सेम तो ये प्रूफ हो गया एसोसिएटिव लॉ का तीसरा ए इंटरसेक्शन फाइव मतलब कि ए का इंटरसेक्शन नल सेट से आपको याद होगा फाइव मतलब नल सेट मतलब कि जीरो एलिमेंट्स नो एलिमेंट्स खाली सेट तो उसका इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो वो भी नल सेट आएगा क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए यूनिवर्सल सेट यहाँ बड़ा सेट है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट हेंस छोटा सेट विल बी माई आंसर हेंस ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सेट ए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाइव एंड लॉ ऑफ यू चौथा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ए के कॉमन एलिमेंट्स ए से ही कौन कौन से हैं ए के सारे एलिमेंट्स हेंस ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए दिस इज कॉल्ड द आइड इम्पोर्टेंट लॉ पांचवा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यहां पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन साइन यूनियन के रहते दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 
मतलब कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यू एग्जाम्पल से समझते हैं इसको लेट ए बी वन टू थ्री बी बी वन थ्री सिक्स एंड सी बी वन टू थ्री फोर फाइव अब बी यूनियन सी पहले मैं निकालता हूँ इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए तो बी यूनियन सी आता है मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ सेट ए के साथ वन टू थ्री का इंटरसेक्शन विद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो वो आता है वन टू थ्री ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर वन अब मैं राइट हैंड साइड निकालता हूँ इक्वेशन को तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो वो आता है वन टू थ्री इंटरसेक्शन वन थ्री सिक्स जो कि है वन और थ्री देन ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा जो कि आएगा वन टू और थ्री नाउ इन दोनों का मुझे यूनियन निकालना है टू गेट माई आंसर तो मैं यूनियन करूँगा तो वो आता है अगेन वन टू थ्री तो ये हो गया इक्वेशन टू अब इक्वेशन वन और टू को हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि दोनों साइड सेम है एंड हेंस वी हैव प्रोविन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ